大家好，欢迎回到松石心语。今天呀、啊，我们来聊一个日本政府预测大地震的话题啊。日本南海海槽可能发生大地震啊。最近呢，呃，日本政府啊发布了一个引起全球关注的短期的地震预警啊。这个预警啊，不是开玩笑的啊。呃，它直接导致日本首相岸田文雄啊取消了对访问中亚的行程。那么，到底发生了什么呢？在8月8号下午啊，日本宫崎县南部发生了一次震度为六级稍弱的这么个地震。那这个地震啊，呃，本身是不小了。那那更让人担心的是呢，它可能预示着呀、啊、更大的灾难的来临。呃，日本气象厅啊，在地震后呢就迅速行动，发布了南海海槽地震临时情报啊。他们警告说啊，在未来的一周内可能会发生更强烈的地震。那这不是危言耸听啊，而是基于科学观测和历史经验做出的判断。那当然了，日本政府的行动也相当迅速。那总务省的消防厅啊，立即把29个都府县的707个市厅指存为，就是指定是南海海槽大地震防灾对策推进地区啊，就这个我们图上画的这个里边啊，这就意味着这些地区啊，它需要立即评估啊，就行动起来，做好这个防灾的准备。具体评估是这样的：日本气象厅啊，评估说呀、啊，发生大地震的概率为数百次中一次左右，就是百分之几，风险呢，比平时要高啊。呃，而且呢，这个呼吁啊，预想震源区的这个居民啊，以一周时间你来准备。呃，确认啊这个情况，在这个基础上呢，你准备维持基本生活的用品啊。日本气象厅啊，从2019年呢开始以巨大地震注意啊这个名称呢开始发布临时信息啊。如果发生呃，根据啊可能导致巨大地震的这个地震规模和异常现象的发生呢，分别提出了警戒、注意和调查结束啊这几个阶段。如果地震等级超过八级，哎，那么，呃，就要求部分居民啊提前避难的这么一个警戒。如果发生呢七级以上、八级以下的这个地震，就发布注意，就是呼吁再次确认地震你应对的准备。如果不属于上述两种呢，哎，那评估为调查结束。那你可能会问啊，为什么日本政府的反应这么大呢？这是因为这个南海海槽啊，不是一个普通的地方啊。啊，它是日本最危险的地震带之一。历史上呢，就是发生过多次这种破坏性的地震和海啸啊。呃，那么政府的预警呢，就立即引起了全国范围的反应。很多地方呢，开始采购这个防灾用品，比如说饮用水、简易厕所，还有防止家具倾倒的这个器具。哎、啊，那么有些地方呢，甚至开设了避难所，以防万一。呃、啊，但是啊，这个。啊，政府的这个准备啊，说实话啊，那么也是，就是他在平衡你这个恐慌和警惕之间的这个关系，不能太过，是吧？呃，这个安田文雄强调啊，虽然要做好准备啊，但并不需要提前避难啊。他鼓励民众呢继续正常生活，但是同时需要确认好避难地点，哎，以及与家人的这个联络方式。所以这个预警啊。呃，这个对日常生活也产生一些影响，啊、呃，比如像这个东海道新干线啊，呃，减速行驶啊，一些海水浴场呢，呃，这个关闭了啊，一些人的旅行啊，旅游计划呢也受到了影响。那么，为什么科学家们认为可能会发生大地震呢？哎，这就要说到部分破裂的概念了啊。简单来说呀，呃，这个。八月八号的这个地震啊，就可能就宫崎的地震，可能被认为只是震源区小部分的破裂啊。呃，历史上啊，这个南海海槽它这个大地震常常是分段发生的，哎，一段一段的。也就是说，一次小地震之后，可能会在短时间内引发更大范围内的地震啊。那么专家们分析啊，就是说这次地震发生在预想震源区的西南端，哎，但是他们警告说呀，下一次可能会发生在任何地方，所以呢是不能掉以轻心的啊。
刚才我们聊过这个巨大破裂这个概念，哎，听起来哈挺专业的，其实就是很好理解。哎，你想象一下，这个南海海藏呢，就像一个巨大的拉链啊，就是这个圈中的图中的位置。那么，这个有时候啊，这个这个就是说海藏呢，就是它让拉链一下子全部拉开啊，大地震。但有时候呢，是拉开一小段这就是部分破裂。哎，所以八月八号的地震呢，就被认为是这样一次的这个部分破裂，拉开一小部分。那各家担心的是呢，这可能只是个开始，剩下的拉链啊，可能会在一周内发生更大地震的这么一个警告啊。呃，但是啊，我们必须明白，这个地震预测呢，它是一个充满挑战的这么一个领域啊。短期的地震预测呀。呃，这个科学基础呢，主要来自于对地震活动模式、呃、统计分析和对这个呃地壳应力变化的这么个预测。那科学家们呢，通过研究历史数据，呃，发现大地震后短期内再次发生地震的概率会增加。那么，不过啊，这种预测呢，也有很大的局限性啊，因为地球的内部啊是太复杂了，我们没法精确的预测地震的具体时间、地点和规模，所以呢。即使有预警，哎，也不能百分之百的确定一定会发生大地震。所以呢，我们得客观理性的看待这个预警。这个南海海槽啊，是地球上最活跃的这个俯冲带之一啊。我们再看一下这个图啊，那么它位于这个菲律宾。海板块啊和亚欧板块的这个交界处，这里呢历史上是许多大地震的发生地，其中包括这个1707年的宝永地震和1854年的安正地震。那最近一次的大地震呢，是1944年的东南海地震和1946年的南海地震。所以这些事件啊都发生在特定的地震周期内，通常呢是9 0到一百零年发生一次。所以这个南海海槽啊。曼华事件啊，就是 L S S E S 啊，它通常呢是发生在常规地震周期之间啊，并可能的影响大地震的发生时间。所以研究表明呢，呃，这种曼华事件的发生机制和它的这个大地之间是有关系的，但是还是存在一些呃未解之谜。那说到这儿呢，我们还是哎要回顾一下这个南海海槽的这个地震历史。呃，这片区域啊，可以说是地震的老朋友了啊，历史上发过多次破坏性的大地震啊。呃，我们首先来看一下1707年的宝宝永地震啊，这可能是一个超级地震，因为当时震级达到了 8.6 级，它不仅呢呃造成了巨大的破坏，还引发了海啸啊，这可甚至啊可能当时还诱发了富士山的喷发，哎，那。当时这次地震啊，影响还是范围比较广的，从静冈啊一直啊延伸到四国，呃，可以说是日本历史上最具破坏性的地震之一。然后就是，呃，一八五四年的这个安政地震。那有意思是啊，这次实际上是两次地震，第一次呢是十二月二十三号安政东海地震，哎，引发就是第二次啊，仅仅是三十二个小时之后发生了安政的南海地震。两次地震啊，都是在 8.4 级左右，引发了是大规模的海啸，对沿海地区啊造成了严重的破坏啊。那么最后要说的呢，是一九啊四四年的和一九四六年的这个昭和地震系列。一九四四年十二月啊，发生在东南海的地震啊，震级是 8.1 级左右啊。那么两年后呢，一九四六年十二月又发生了南海地震，震级是 8.0 级。那么这两次地震啊，再次证明了南海海槽分段破裂的这么一个特点啊。那这些历史地震的呃有什么共同点呢？他们第一就是都很大啊，都非常大，呃，基本都是在八级以上啊，基本都是在八级以上。那么另外呢，就是他们往往伴随着这个破坏性的海啸啊。呃，最后呢，他们是经常出现在连锁反应这么一个特点啊。一次大地震后不久，可能会发生另外一次大地震啊。所以了解过去的这些地震历史啊，我们就能理解为什么科学家会如此重视这次的地震预警啊。历史啊，告诉我们呢，南海海槽的地震它不仅是威力巨大，而且可能接二连三的发生。我们上这个中学地理课的时候啊。啊，估计呢，这个让大家呢最啊，这个怎么说呢
啊，最引起大家注意的啊，就是呃，地理老师说的啊，可能就是呃。地球的板块构造理论，对吧？呃，老师呢往往会这么讲，说，哎，地球表面啊，就像一个打碎了的鸡蛋壳，是吧？那这些碎片呢，就是我们说的这个板块，哎，它们不是固定不动的，而是在地球表面上缓慢的移动。而南海海槽啊，就位于菲律宾板块和欧亚板块的交界处，所以这两个板块是相互挤压。那菲律宾海板块呢，缓慢的向。欧亚板块俯冲，就像两块积木之间的这个相互摩擦一样。这是海底的这个具体的行道啊，看到海底是也是，就是说这个南海海槽是很高的啊。说到这个南海海槽呢，它其实就是一个巨大的，大家看到一个海底的峡谷啊。那么长度呢是超过了七百公里，哎，深度能达到四千到四千八百米啊。你想象一下，差不多的就比珠穆朗玛峰。还要深，就是那个那个那个深度啊，在地表上的高度，所以这个地方啊是容易发生大地震的啊，因为板块在这里边是剧烈的互动啊。那接下来我们就是说这个呃，看这个震源了，这个震源呢，当然就是地震发生的地方是吧？通常都是在地下深处，而震级呢，哎，就是我们说的这个衡量地震能量的大小。我们平常说的这个里氏地震等级，所以每增加一级啊，它释放的能量。就增加大概三十二倍，所以八级地震比七级地震要高三十二倍，比六级地震要高接近一千倍。所以地震和海啸的关系啊，也是很有意思的。那么我们看一下这个图啊，呃，当海底发生这个强烈地震的时候，哎，巨大的能量呢会推动海水形成海啸啊。那么，呃，海啸啊，在深海的时候，它看起来是不明显的。但是到了浅水区啊，这个波就是波波浪的高度会迅速的增加，就对沿海地区造成极大的破坏。那现在啊，我们来看看日本南海海槽如果发生大地震会有什么影响？首先呢，日本本土啊会受到严重的冲击啊，呃，从静冈县一直到九州沿海地区都可能遭受地震和海啸的。双重攻击啊！那么东京啊，虽然呃不在这个直接影响区，大家看图上啊，呃，但是啊，这个它的经济和社会生活啊也会受到重大影响。那不仅是不是日本啊，在周边国家和地区呢也可能受到影响。比如说中国啊，东部沿海地区可能会感受到地震，甚至面临海啸的风险。而韩国的南部沿海、菲律宾的北部也可能受到影响啊，甚至呢，呃，有比较大的影响。但是影响的等级呢，没有日本那么直接和严重。但这个事儿啊，我们是绝对不能掉以轻心的啊。在经济方面呢，这个日本啊，如果发生大地震的话呀，呃，情况也可能会比较严峻啊，因为日本是世界上第三大经济体。如果发生大地震，不仅日本的经济啊会受到严重打击，全球的产业链啊也会受到冲击啊。那当然了，我们这次比较好奇的是呢，日本政府为什么会这么肯定，觉得短期地震的概率这么高呢？这个事儿吧，就是说，这还真不是个迷信的问题啊。我觉得这是个科学问题，主要还是板块运运板块这个这种运动的这个精确测量啊，可能给这个日本政府这个科学家们啊提供了线索。在说到这个南海海槽地震的风险的时候啊，呃，就了解板块运动的这个精确数据是比较重要的。那么我们现在看到的呢是，呃 y a k o t o 啊，在他们几个人在2016年在 Nature 上发表的研究啊，应用了这个 GPS 和声学的测距技术，就是 GPS 杠 A 啊 ，GPS 杠呃 c o s t i c 来研究这个南海海槽呃板块耦合的这个状态。这个技术啊，就是结合，呃，科学家啊，能够在海底环境中获得前所未有的这种精确数据，给这个地震研究啊，呃，确定了一些新的数据和方向啊。这篇论文的作者团队啊，主要是来自于日本比较顶尖的机构啊，像东京大学啊、名古屋大学等等啊，呃，他们在地球物理啊和地震学研究方面啊，还是有强大的技术实力和。比较丰富的经验。前面说过，这个 GPS 和声学测距技术啊 ，GPS 杠 A， 它的测量原理是什么呢？我们先看一下这个基本概念啊，这个图上看得很清楚。GPS 杠 A 技术啊，是结合了全球
定位系统，就是 GPS 和水下声学测量技术的这么一个地球物理的测量方法，它特别适用于研究复杂的这个海底环境啊，呃，提供这个陆地 GPS 无法覆盖的这个海底位移的数据。它的原理啊是这样的：首先呢 ，GPS 定位。就是浮标定位，那么在研究区域啊布置浮标啊，在浮标上呢安装 GPS 啊接收器，通过接收 GPS 的这个卫星信号，浮标的位置就得到了精确的测定。另外一个呢就是动态追踪，那 GPS 系统呢通过接收多颗卫星信号进行三角测量，从而计算呢这个浮标的精确位置。那么这种过程啊是持续在进行。啊，提供实时的这个位移数据。那第二个呢，就是声学测距。那么这个声学信标啊，在海底呢安装了多个的声学信标啊，这些信标呢能够发送和接收声波信号。哎、呃，这个测距过程是这样的：就在浮标上的这个声学发生器向海底的这个声学信标啊发送这个声波信号。哎、呃，由于声波在水中传播速度是已知的嘛，所以可以通过测量声波从浮标。传到信标，并返回所需要的时间，计算出浮标和信标之间的距离。那第三个呢，就是呃，测量板块间的这个呃滑移亏损速率，叫 SDR 啊。这个滑移亏损率啊，就就是叫 SDR 呢，它是用于评估板块间积累的应力。通过精确测量板块运动呢，哎，就可以呃直接证明。板块耦合条件和海底地震现象之间的关联，啊，通过研究发现啊，南海海槽这个大部分区域呢都存在正向的 SDR， 啊，表明啊这些区域在积累能量，而且可能成为未来地震的震源区域，呃，特别是啊一些高的 SDR 区域发现。为了缓解海啸灾害，提供了这个重要的信息。那么，另外呢，就是研究还发现 ，SDR 区域呢与浅层缓慢地震（就 VLFES） 和俯冲海山分布一致啊，这是过去的一些论文。所以，这个研究最后得出结论就是什么呢？呃，就是这篇论文啊。呃，为理解南海海槽的地震机制和板块间的耦合状态，提供了新的视角。那么，通过海底观测获取的数据，可以更准确的评估未来可能的地震和海啸风险。那这个研究啊，不仅是呃科学上是有重要贡献的，而且也给这个防灾减灾提供了比较有力的支持。所以，这些数据和模型呢，就有助于改进地震和海啸的预测，提供早期预测这个系统的准确性。所以呢。日本政府啊，这个赌啊，呃，是在赌啊，万一发生后，哎、呃，让老百姓的损失减少到最小程度。那如果你预测失败，是吧？你政府的信誉啊就会受损。但是万一呢，是吧？所以这个岸田啊取消外访啊，专门防灾，啊、这个倒是和咱们金元帅啊，就是奥利冲锋舟是吧？这个画风还是很像的。那所以起码人家在大灾大难来了，没有躲着不露面，是吧？嗯、呃，那当然了，日本啊，它是位于地震带上啊，呃，他们的抗震能力啊，一直是全球最强的，呃，毕竟是天天晃嘛，对吧？而且呢，是居安思危。大家看啊，呃，这是二零呃二二零一三年一篇关于南海海啸大地震预测的文章啊，大家看到啊。这个2013年的文章，这个是啊时间啊，这个是当天的我今天截屏的时间啊，呃，那么在这篇文章里边啊，这个他们做了一个预测啊，呃，这是什么呢？就是说，呃，日本如果达到了地震等级 9.1 级，那将是311大地震损失的十倍啊。那么总损失呢，可以高达220万亿日元啊，波及日本的关东以西的40个都府县啊。那作为估算的前提呢，呃，他们设定的受害呢是 2,710 万栋房屋将停电，东海、近畿和四国地区呢将达到九成，三千。啊，四百四十万人将遭遇停水，三千两百一十万人将难以使用下水道，而一百八十万户将无法使用城市煤气，九百三十万条固定电话线路呢是无法接通的
。另外，由于燃料不足，那紧急车辆加油会遇到困难，避难所啊这些出现食物短缺啊，那么，呃，这个不足啊。这个食品不足的量一周内将达到行政和家庭储备的 1.5 倍，啥都不够了。所以，东西走向的交通将严重中断。那么，如果地震发生在中午的时候啊，在大阪和名古屋周边将会有380万人无法回家啊。另外呢，会有两万三千人被关在电梯中，这数都算出来了啊。所以你看，日本政府他自己评估的这个，呃，严重程度啊是。超过我们想象的啊！而且你想想看，呃，日本这么多这个高科技企业，所以一旦受损啊，全球的电子产品供应链也会受到影响。所以南海海啸啊，它这个地震呢，呃，不仅仅是日本一个国家的问题，而是关乎整个地区乃至全球的一个重大议题。这就是为什么科学家如此重视啊，对这个地区的研究和监测。我记得有一部电影叫《日本沉默》，是吧？在电影里边啊，这个。日本列岛呢，由于地壳运动而迅速下沉，最终呢，完全沉没在海洋之中。实际上，这个呃电影的这个设定啊是反常识的，因为日本列岛下面它不是空的啊，它往下沉。前面我们讲过啊，日本呢位于太平洋板块和亚欧板块的交界处啊，由于板块间挤压呀，这个地势是普遍较高的。那百分之七十五的日本国土呢是山地，平均海拔是超过了三百三百多米吧。那么板块运动呢，确实会导致地震和火山活动，但是呢，呃，完全沉没呀，还是需要很长的地质时间尺度的啊，不可能在短时间的发生。实际上呢，如果真要发生了日本被淹到海平面下的事情。那咱们中国呀，广大的东部地区啊，就是说，这大概十亿人生活的这个经济发达地带，也早已经变成这个海底世界了啊。所以呢，如果呃，真的海水淹没了这个日本东部地区啊，呃，那么我们啊，估计已经进化出鳃了。到那时候啊，如果那时候还有人类的话，可以说啊。实际情况呢是和电影相反的啊！如果发生了大地震，很有可能日本一些地区啊会持续变高。哎，这个图啊还是很有意思，给大家看个图啊。哎，这个图，大家还记得这个去今年一月份日本发生的这个大地震啊？那么这个能叫能登半岛地震呢、啊？导致从石川县株洲市到轮岛市，啊，志贺町沿海地区的海底隆起，变成了陆地。哎，日本地理学会的分析结果显示啊，陆地面积扩大了 4.4 平方公里，啊，这相当于十个日本迪士尼的面积。看到了吗？这是左边是地震前啊，右边是地震后，整个这块隆起了。所以了解这些呢，我们就能明白为什么我们要对这个地震保持警惕啊，我们也要学会呢。科学的应对，在面对这个自然灾害啊发生的时候，恐慌是没有用的啊，科学防范啊才是王道啊。呃，那下一部分啊，我们会继续啊深入探讨一些关于呃目前最新的一些地震的科学研究成果，看看专家们是如何努力提高预测地震准确性的。啊，另外啊，正在日本旅游的朋友啊，希望你们能及时的了解啊，他们当地日本政府发布的信息啊，祝大家平安，再会，拜拜。